सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक ऑफ आर टी आई दैट इज इन्फॉर्मेशन कमीशन आज की इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है इस आर टी आई की रेगुलेटरी बॉडी है जो इस आर टी आई एक्ट को रेगुलेट करने में मदद करती है और सेंट्रल लेवल पे काम करने वाली अथॉरिटी जो है उसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर रिकोगनाइज किया जाता है और स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटीज काम करती हैं दैट आर बीन रजिस्टर्ड अंडर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की सो सेक्शन नंबर ट्वेल्व जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है बॉडी सेंट्रल लेवल पे जो कि इन्फॉर्मेशन कमीशन के नाम से जानी जाती है दैट इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और ये जो बॉडी है इट इज़ बीन इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इस कमीशन में टोटल टेन मेम्बर्स रहते हैं जिसमें से एक तो है हु विल बी अ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड रिमेनिंग नाइन विल बी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सेक्शन नंबर ट्वेल्व में जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसमें कुल मिला के दस मेम्बर्स रहते हैं जिसमें से एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी अदर कमिश्नर्स रहते हैं और जो भी कमिश्नर्स इस बॉडी में अपॉइंट किए जाते हैं दे मस्ट हैव अ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ साइंस टेक्नोलॉजी सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट मास मीडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस आल्सो इन सभी जो है फील्ड्स में उन्हें नॉलेज रहनी बहुत ज़रूरी है अदरवाइज दे विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एज कमिश्नर्स सो फ्रेंड्स ये तो थी इनकी क्वालिफिकेशन की बात अब बात करते हैं इनके टर्म ऑफ ऑफिस की जो ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन नंबर ट्वेल्व में इसका टर्म जो है कितना रहेगा मतलब कितने टाइम पीरियड तक ये कमीशन एक्टिव रहने वाली है और न्यू अपॉइंटमेंट्स कब होंगी तो एज पर दिस सेक्शन टोटल फाइव इयर्स तक ही एक कमीशन एक्टिव रह सकती है या फिर उनकी मैक्सिमम एज अटेन होने तक दैट इज सिक्सटी फाइव सो फ्रेंड्स या तो फाइव इयर्स तक वो ऑपरेशन में रहेंगे या उनकी एज सिक्सटी होने तक ही उनको उस बॉडी में रखा जाएगा अदरवाइज दे विल बी रिमूव फ्रॉम दैट वेरी सर्विस और साथ ही साथ इस सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि इनके जो अलाउंसेज हैं सैलरीज हैं ये कभी भी किसी भी हाल में वेरिएट नहीं की जाएगी चेंजेस नहीं किए जाएंगे इसको रिड्यूस डिडक्शंस नहीं किए जाएंगे सो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं रिमूवल की जो बता रहा है सेक्शन नंबर फोर्टीन हमें सेक्शन नंबर फोर्टीन जो है हमें बता रहा है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल कि भाई टर्म ऑफ ऑफिस तो हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई या तो फाइव ईयर्स तक या फिर सिक्सटी फाइव ईयर्स अटेन होने पर उन्हें रिमूव किया जाएगा लेकिन वट एफ के अगर उन्हें फाइव ईयर्स से पहले या सिक्सटी फाइव एज होने से पहले रिमूव करना चाहते हैं हम तो क्या किया जाएगा सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर फोर्टीन दो ग्राउंड्स के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को रिमूव किया जा सकता है दैट इज आइदर देयर मिस बिहेवियर और देयर इनकेपेसिटी टू वर्क या उन्होंने कोई मिस बिहेवियर मिसकंडक्ट कर रखा है या फिर वो अब अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल है मतलब माइंड से अनसाउंड हो गए हैं या कोई ऐसी इनकेपेबिलिटी आ गई है कि जिससे वो अपना काम जो है प्रॉपरली कर नहीं पा रहे मतलब सो so इस सिचुएशन में इनकेपेसिटी के ग्राउंड पे भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है सो so प्रोसीजर का प्रोसेस ये रहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही विल रेफर दिस मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी कि भाई जो भी हमने एज ग्राउंड बनाई है इन्हें रिमूव करने के लिए उस ग्राउंड को प्रॉपरली आप इंक्वायर करिए कि क्या सच में ऐसा कोई रीज़न है क्या वो सच में मिसकंडक्ट कुछ हुआ है या क्या वो सीरियसली इनकेपेबल है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सो so, इस चीज़ की जो है प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही ये डिसीजन और रिमूवल जो है वो किया जाता है तो प्रेजिडेंट विल टेक अ डिसीजन ओनली आफ्टर द इंक्वायरी बीन कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट और जो रिमूवल है इट कैन बी आइर ऑफ टू टाइप्स डिसमिसल और टर्मिनेशन सो so फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिसमिसल और टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस होता है सो so फ्रेंड्स अगर हम बात करें टर्मिनेशन की ठीक है तो टर्मिनेशन वाले ग्राउंड में क्या होता है कि आप री अपॉइंटमेंट के लिए जो है एलिजिबल रहते हैं लेकिन अगर हम बात करें डिसमिसल की अगर आपको डिसमिस किया गया है तो आपको री अपॉइंटमेंट के लिए दोबारा कंसिडर नहीं किया जाता तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से रिमूव किया गया है आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया है या आपको डिसमिस किया गया है सो so, इस पोजीशन को देखते हुए ही जो प्रेसिडेंट जी हैं वो डिसीजन देते हैं सो फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रेसिडेंट कब जो है टर्मिनेट कर सकता है सर्विसेज को किसकी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की सो द वेरी फर्स्ट ग्राउंड यू कैन से इज एज एट जज इंसॉलमेंट मतलब अगर किसी भी कमिश्नर को इंसॉलमेंट जज किया जा चुका है मतलब दिवालिया या बैंक करप
अनाउंस हो चुकी है उसे उस सिचुएशन में भी उसे उस पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा या फिर वो पर्सन जो है वो आउटसाइड द सर्विसेज कोई और एम्प्लॉयमेंट भी लेकर बैठा है जिसके लिए वो पे ले रहा है फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट लेकर बैठा है और उसके अलावा भी वो कोई जॉब या कोई ऐसी सर्विसेज कर रहा है जिसके लिए वो ऑथोराइज नहीं है एंड द नेक्स्ट रीज़न इन इज इन्फॉर्मिटी ऑफ द माइंड एंड बॉडी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनकेपेबिलिटी का मतलब कि अब वो सक्षम नहीं है उस पोजीशन को हैंडल करने के लिए या तो फिजिकली या मेंटली वो इनफॉर्म है ही इज नॉट कैपेबल टू कैरी आउट हिज फंक्शन एट ऑल नाउ द लास्ट रीजन इज ही एक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट दैट अफेक्ट्स द फंक्शन उसने अपने वर्क के रिगार्डिंग कुछ ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है ले रखा है जिसके लिए वो लीगली ऑथोराइज नहीं है सो so फ्रेंड्स इन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के किसी भी कमिश्नर को रिमूव कर सकता है सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सेक्शन ट्वेल्व में की जाती है जिसमें हमें ये पता लगा कि भाई इसमें टोटल टेन मेम्बर्स रहते हैं जिसमें से नौ नॉर्मल मेम्बर्स रहते हैं और एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की तरह होता है और इन्हें कुछ फील्ड्स में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि लॉ साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंस मैनेजमेंट मास मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन चीज़ों की नॉलेज होना इन्हें बहुत ज़रूरी है फिर हमने बात करी सेक्शन नंबर थर्टीन की जिसमें हमने इनके टर्म के बारे में पढ़ा कि इनका टर्म जो है फाइव ईयर्स तक होता है या इनकी एज ऑफ मैक्सिमम टर्म पीरियड रहता है दैट इज़ सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव एज के बाद या तो रिमूव कर दिए जाएंगे या फिर इनके फाइव ईयर्स पूरे हो जाने पर फाइव ईयर्स किसके सर्विस के जो कमीशन है इसे इस्टाब्लिश किए हुए अगर फाइव ईयर्स हो चुके हैं तो अब न्यू जो कमीशन है दैट इज़ बीन अपॉइंटेड और इसके साथ साथ ये बताया है कि इनकी जो सर्विसेज हैं इसकी सैलरी और जो जो भी इनका रेमनरेशन है उसे डिमोलिश कभी नहीं किया जाएगा उसके बाद हमने बात की इसमें रिमूवल की दैट इज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन फोर्टीन कि ये रिमूवल दो तरह से किया जा सकता है आइर एज टर्मिनेटेड और आइर एज डिसमिसल डिसमिसल और टर्मिनेशन में डिफ्रेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिसमिसल में आपको रीअपॉइंटमेंट का चांस नहीं दिया जाएगा और टर्मिनेशन में आपको रीअपॉइंटमेंट का चांस दिया जा सकता है और रिमूव करने के लिए दो ही ग्राउंड्स हैं मेन दैट इज़ मिस बिहेवियर और इन कैपेसिटी और ये कैसे किया जाएगा प्रेसिडेंट जी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी का एक लेटर भेजेंगे कि आप प्लीज़ इस जो भी ग्राउंड पे इन्हें रिमूवल की रिक्वेस्ट आ रही है आप उसे इंक्वायर कीजिए कि क्या सच में ये ग्राउंड प्रेजेंट है या नहीं और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रेजिडेंट अपना डिसीजन सुनाएंगे और बेसिकली टर्मिनेशन के मेन रीजन्स क्या हो सकते हैं किसी भी कमिश्नर की इंसॉलवेंसी कोई कन्विक्शन कोई आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट या कोई अनऑथोराइज बेनिफिट या एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मिटी सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन 